தொலைக்காட்சி நேர்களுக்கு இனிய காலை வணக்கம் குருஜி நேரத்திற்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம் பிரபல ஜோதிடர் ஜோதிட கலையரசு திரு ஆதித்யா குருஜையா நம்ம அரங்கத்திற்கு வந்துள்ளார் அவரை நாம் அன்புடன் வரவேற்போம் வணக்கம் குருஜி நேர்களே தொழில் வியாபாரம் காதல் திருமணம் போன்ற அனைத்து வித சந்தேகங்களுக்கும் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு கால் பண்ணலாம் வாருங்க நேரில் நிகழ்ச்சிக்கு போகலாம் ஐயா இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம புதுசாக ஒரு டாபிக் தான் ஐயா பேச போகிறோம் தேர்தலை பற்றி இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ தேர்தலை பற்றினா என்ன கேட்க போகிறீங்க தேர்தல் பற்றி நீங்கள் சொன்னதெல்லாம் சரியா இல்லையே தேர்தல் முடிவை யாராலும் துல்லியமாக கணிக்க முடியல அப்படின்னு நான் சொல்ல மாட்டேன் சில நேரங்களில் வந்து எல்லா ஜோதிடர்களாலும் துல்லியமாக கணிக்க முடியாமல் போகலாம் நான் சில விஷயங்கள் சொல்லியிருந்தேன் அப்படி பார்த்தா மதிப்பிற்குரிய செல்வி ஐயா அவர்கள் வந்து இந்த தடவை வந்து மோடி மறுபடியும் பிரதமர் ஆவார் அப்படின்னு துல்லியமாக தான் நான் கணிச்சிருந்தார் அவர் அதை அவர் அதை பற்றி எல்லாம் கரெக்டாக தான் சொல்லியிருந்தார் இப்போ என்னை பற்றி மட்டும் மற்ற ஜோதிடர்களை பற்றி பேச வேண்டாம் இப்போ நான் வந்து மோடி அவர்கள் மறுபடியும் அதாவது மோடி அவர்கள்ட்ட அவர்கள்ட்ட இருந்து அவருடைய அமைச்சரவை எல்லாமே மாற்றமாக இருக்கும் ராகுல் காந்தி வருவதற்கு தடை இருக்கிறது தமிழ்நாட்டில் ஆட்சி நீடிக்கும் மோடி அவர்கள் வந்து மாறுவார் அப்படின்றது என்னுடைய ப்ரொடிக்ஷனாக இருந்தது அதை பற்றி தான் நீங்கள் கேட்குறீங்கன்னு நினைக்கிறேன் சமீபத்தில் சன் டிவியில் ஒரு ஒரு மாதத்துக்கு முன்னாடி கூட நான் பேட்டி கொடுக்கும்போது இதைத்தான் நான் சொல்லியிருந்தேன் அதை விட அது ஐந்து நிமிட பேட்டியாக போடப்பட்டிருந்தது அது நான் மொத்தம் வந்து நாற்பது நிமிடம் அந்த பேட்டி கொடுத்துருந்தேன் அதே மாதிரி நான் ஜோதிடர்களாகிய எங்களுக்கு சில கட்டுப்பாடுகள் இருக்கின்றன நாங்கள் விளக்கமாக சொல்கிற அத்தனையும் வந்து டிவியில் அப்படியே போடணும்னு அவசியம் கிடையாது இப்போ உதாரணமாக வந்து சன் டிவி பேட்டியில் மோடி அவர்களுடைய மோடி அவர்களிடம் மாற்றம் இருக்கிறது ராகுல் காந்தி அவர்கள் வருவதற்கு தடை இருக்கிறது இந்த இரண்டும் அல்லாத இன்னொருவர் பிரதமராக வருவார் அதே போல் சன் டிவியில் தெளிவாக சொல்லியிருந்தேன் தமிழ்நாடு ஆட்சி மாற்றம் இருக்கவே இருக்காது தமிழ்நாடு ஆட்சி அமைப்பு கிடையாது இதையே வந்து நான் வந்து எக்ஸிஸ்ட் போலெல்லாம் வந்ததுக்கப்புறம் அதாவது கருத்து கணிப்புகள் தேர்தலுக்கு பிந்தைய கருத்து கருத்து கணிப்புகள் வந்து தேர்வு முடிவுகள் வராத ஒரு நிலைமையில் நாளைக்கு எலெக்ஷன் வரப்போது முடிவு வரப்போது மே இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி எங்கிட்ட வந்து நியூஸ் கிளிட்ஸ் சேனலில் வந்து எங்கிட்ட கேட்டிருந்தாங்க அன்றைக்கி வந்து எக்ஸிஸ்ட் போல் எல்லாமே பிரதமர் வந்து மறுபடியும் மோடி அப்படின்னு தான் வருது நீங்கள் ஏற்கனவே சன் டிவியில் வந்து மாற்றம் இருக்கும்னு சொல்லியிருக்கிறீங்க இதை பற்றினா உங்களுடைய கருத்து ஸ்டாண்டில் அதே ஸ்டாண்டில் இருக்கிறீங்களா அப்படின்னு சொன்னதுக்கு மறுபடியும் அதை தான் நான் உறுதிப்படுத்தியிருந்தேன் அதில் கூட நான் தமிழ்நாடு அரசியலில் மாற்றம் வராது அவர் திருப்பி திருப்பி அந்த நிறையால் கேட்டார் தமிழ்நாடு எடப்பாடி முதலமைச்சராக மாட்டாரானா நீடிப்பார்னு சொல்லியிருந்தேன் இப்போ இதில் என்னென்னா தேர்தல் நீங்கள் கேட்குறது ஏன் வந்து ஜோதிடருக்கு ஜோதிடர் மாறுபடுகிறது அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு யாராவது ஒருத்தர் கரெக்டாக தான் சொல்கிறோம் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஜோதிடம் பொய் இல்லை ஜோதிடர் பொய்ன்னு வச்சுக்கலாம் யாருமே இங்கே வந்து சரியாக சொல்லாமல் இல்லை வேறு சில ஜோதிடர்கள் நிச்சயமாக சொல்லியிருக்கிறார்கள் பிரதமர் அவர்கள் வருவாங்க இப்போ இதில் வந்து என்னென்னா தேர்தல் முறைகளை கணிக்கிறதுக்கு உலகியல் ஜோதிடம் அப்படின்னு ஒரு அமைப்பு இருக்குது நான் நம்ம வின் டிவி தொலைக்காட்சிகளே பேசியிருக்கிறேன் அந்த உலகியல் ஜோதிட விதிகள் வந்து இன்னும் வந்து முழுமையாக்கப்படவில்லை உதாரணமாக பூகம் இந்த இடத்துல தான் வரும் இந்த இடத்துல மழை பெய்யும் இந்த இடத்துல இது அழிவு ஒரு பேரழிவு வரும் அப்படின்றது எதுவுமே இன்னும் துல்லியமாக துல்லியமாக சொல்லப்படவில்லை இந்த இடத்துல பூகம் வரும்னா வர வராமல் போயிட்டு அந்த இடத்துல ஒரு பேரழிவு ஏற்படும் நெருப்பு தீ விபத்துகள் ஏற்படும் இதற்கெல்லாமே அந்த உலகியல் ஜோதிக விதி விதிகள் வந்து இன்னும் முழுமையாக்கப்படலை அதனால் எத்தகைய ஒரு உலகியல் ஜோதிட ஜோதிட நிபுணரும் வந்து இந்த இடத்துல இந்த மணி நேரத்தில் பூகம்பம் வரும் இந்த இடத்துல சுனாமி வரும் இந்த இடத்துல ஒரு பேரழிவு ஏற்படும் இந்த இடம் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லவே முடியாது ஏன்னா அதற்கான விதிகள் இல்லை ஜோதிடம்ன்றது இரண்டும் இரண்டும் நான்கு அப்படிங்கிற ஒரு கூட்டு மட்டும் ஒரு கூட்டுத்தகு தான் ரெண்டும் ரெண்டும் மூணு ஆகவே முடியாது ரெண்டும் ரெண்டும் ஒரு கணக்குகளோடு கணக்கிட தெரிஞ்ச பலன் சொல்ல தெரிஞ்ச ஒரு ஜோதிடன் சொல்கிறது வந்து முழுமையாகவே சரியாகத்தான் இருக்கும் ஏன்னா இது ஒரு மாறவே முடியாத ஒரு கணக்கு எண்களின் விளையாட்டுன்ற மாதிரி தான் ஜோதிடமும் சில காம்பினேஷன்ஸ்களோட அந்த காம்பினேஷன்ஸை எங்கே பொருத்தி பார்த்து சொல்வது அப்படின்றதுல தான் ஜோதிடம் இருக்கிறது அதனால் ஜோதிடருக்கு வந்து இப்போ நானே கூட ஒரு கணக்கு போட்டு பலன் சொல்கிற ஜோதிடன் தவிர அருள்வாக்கு ஜோதிடர் கிடையாது அருள்வாக்கு மாதிரி மோடி வருவார் மோடி வரமாட்டார் ஸ்டாலின் அவர்கள் வருவார் வரமாட்டார் அப்படின்லாம் சொல்லிட முடியாது இங்கே சில கணக்குகள் இருக்கின்றன அந்த கணக்குகளுக்கு அடிப்படை வந்து ஒரு ஒருவருடைய பிறந்த நாள் நேரம் இடம் ஜாதகம்னு அதை சொல்கிறோம் அந்த ஜாதகத்தை வச்சு தான் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட தலைவருக்கோ ஒரு குறிப்பிட்ட இதுக்கோ கணிக்க முடியுமே தவிர உலகியல் ஜோதிட விதிகளின்படி அதுக்கு கணித்ததுனா தவறாக வரும் அதே மாதிரி உயிரில்லாத நாடு கட்சி
என்ன காரணத்திற்காக அந்த பலனை சொல்லுகிறேன் அப்படின்னு சொல்கிற ஜோசியர் தான் அதாவது இந்த கிரகம் இந்த இடத்துல இருந்தால் நம்ம வின் டிவி லைவில் கூட பாருங்களேன் இந்த கிரகம் இந்த இடத்தில் இருப்பதால் நீ இப்படி இருப்பாய் இந்த கிரகத்தில் இந்த அரசு வேலை கிடைக்குமான்னு ஒருத்தங்க கேட்குறாங்கன்னா இந்த கிரகம் இந்த இடத்துல இருக்கிறனால உனக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னு தான் சொல்லுவேன் விதிகளை சொல்லி விளக்கி உங்களுக்கு புரியும்படி சொல்லி அதன் பிறகு வந்து அதனுடைய பலனை சொல்கிறேன் நான் ஜோதிடன் தான் இப்போ நான் சண்டிகை பெட்டிலே சொல்லியிருந்தேன் அதாவது பிரதமர் அவர்களுக்கு பதினோரு ஜாதகங்கள் இருக்கின்றன அதில் வந்து ஒரு முக்கியமான ஜாதகம் எல்லோராலும் பேசப்படுகிறது பிரதமர் மோடி அவர்கள் செப்டம்பர் பதினேழாம் தேதி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது செப்டம்பர் பதினேழு அன்று பதினோரு மணிக்கு பிறகு பிறந்ததாக ஒரு கணக்கு அது அப்போ வந்து விருச்சிக லக்கணம் வரும் குஜராத் வடா நகரில் பிறந்தவர் அவர் பதினோரு மணிக்கு முன்னால் ஒரு ஒன்பது ஒன்பது மணிக்கு பிறந்ததாக ஒரு கணக்கு இருக்குது அது வந்து துலாம் லக்கணம் வரும் இப்போ இதில் பெரும்பாலான ஜோதிடர்கள் என்ன பண்ணுறாங்க விருச்சிக லக்னத்தில் பிறந்தவர் அவர் லக்னத்திலேயே செவ்வாய் வந்து ஆ ஆட்சியாக இருக்குது நிசபங்க ராஜயோக அமைப்பில் இருக்கிறார் அப்படி இப்படின்னு கணிக்கிறாங்க இப்போ அந்த இதை நான் மாலை மலரில் கட்டுரைகளாகவும் எழுதியிருந்தேன் அந்த அமைப்பின்படி விருச்சிக லக்னமாக அவர் இருந்திருந்தால் இதை நான் சன் டிவியில் தெளிவாக சொன்னேன் எடிட் பண்ணப்பட்ட எடிட் பண்ணப்பட்டிருக்கிறது விருச்சிக லக்னமாக இருந்தால் பிரதமர் வந்து கண்டிப்பாக நீடிக்கவே முடியாது அவருடைய அமைப்பின்படி தற்போது சந்திரத சேல புதன் பக்தி நடந்து கொண்டு இருக்கிறது சந்திரத சேல புதன் பக்தி நடக்கும்போது விருச்சிக லக்னத்திற்கு புதன் அஷ்டம லாபாதிபதி என்கின்ற ஒரு நிலைமையில் வருவார் இந்த அஷ்டம லாபாதிபதி என்ற நிலைமையில் வரும்போது ஒருவருக்கு வெற்றி கிடைக்காது அதே நேரத்தில் அவர் துலாம் லக்னமாக இருந்தார் அதாவது ஒன்பது பதினோரு மணிக்கு பிறந்திருக்காமல் ஒன்பதரை மணிக்கு பிறந்திருந்தால் ஒன்பது முப்பத்தி ரெண்டுக்கு அவர் பிறந்ததாக ஒரு கணக்கு இருக்கு அந்த ஒன்பது முப்பத்தி ரெண்டுக்கு அவர் பிறந்திருந்த கணக்கின்படி அப்படி ஒருவேளை அவர் பிறந்திருந்தால் துலால் மக்னமாக இருந்தால் சந்திரத சில புதன் பக்தி நடக்கும் அப்போது அவர்கள் தர்ம கர்மாதிபதிகளாக மாறுவார்கள் தர்ம கர்மாதிபதி தசை நடக்கும்போது தசாபக்தி நடக்கும்போது ஒருவருக்கு மிகப்பெரிய மேன்மைகள் கிடைக்கும் அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலைமை இருந்தால் சந்திர துலால் லக்னத்தில் பிறந்திருந்தால் மே மோடி அவர்கள் முன்னூறு இடங்களுக்கு மேல் வெற்றி பெற்று அவர் வந்து மறுபடியும் பிரதமர் ஆவார் இதுதான் என்னுடைய ரெண்டு கணிப்பு அப்படின்னு நான் சொன்னேன் இன்னும் ஒன்று ஒரு சேனலில் வந்து அவங்களுக்கு என்ன தேவையோ அந்த தே அந்த தேவையை மட்டும்தான் அவங்க சேனலில் வந்து போடுவாங்க அது வந்து நம்ம அதை கேட்க முடியாது நம்ம ஒரு பலன் சொல்லுகிறோம் அவங்களுக்கு அது முரண்பாடாக இருக்கிற பட்சத்தில் அவங்க வந்து அதை வந்து தேவையான பகுதியை மட்டும் போட்டுவிட்டு தேவையற்ற பகுதியை அவர்கள் நீக்கி விடுகிறார்கள் இரண்டாவதாக அதே சன் டிவி சேனலில் என்ன இன்னொரு கேள்வி கேட்டாங்க ஆட்சி மாற்றம் ஏற்படுமா நிச்சயமாக கிடையாது ஸ்டாலின் அவர்களுக்கு முதல்வராகின்ற அமைப்பு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று ஜூன் மாதத்தில் தான் வருது ஏன் அப்படின்னா அவர் ஏற்கனவே மேயராக இருந்தபோதும் அதனை அடுத்து அவர் வந்து துணை முதல்வராக இருந்தபோதும் இருந்த ஒரு நல்ல காலகட்டம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று ஜூன் மாதத்திற்கு பிறகுதான் அவருக்கு வருகிறது ஆகவே இந்த முறை சட்டமன்ற தொகுதிகளில் எந்த விதமான மாற்றங்களும் இருக்காது எடப்பாடி திரு பழனிசாமி அவருடைய அரசாங்கம் நீடிக்கும் அப்படின்னு நான் தெளிவாக சொன்னேன் அந்த பகுதி அந்த பகுதி அவங்க போடவே இல்லை அந்த கேள்வியே அவங்க அந்த கேள்விக்கும் பதிலே வந்து அவங்க சுத்தமாகவே எடிட் பண்ணிட்டாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு அது சாதகமற்ற ஒரு விஷயம் ஆகவே என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் சில விஷயங்களை தெளிவாகவே சொன்னேன் அதில் இன்னும் ஒன்று ஒன்று சொல்லியிருந்தேன் ராகுல் காந்தி அவர்கள் பிரதமர் ஆகிறதுக்கு தடை இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் அப்போ ராகுல் காந்திக்கும் என்னுடைய கணிப்பின்படி விருச்சிக லக்கணமாக பிரதமர் இருந்தால் அவரும் மறுபடியும் பிரதமராக முடியாது ராகுல் காந்தி அவர்களுக்கும் பிரதமர் ஆகிற அமைப்பு இல்லை இப்போ ராகுல் காந்தி பிரதமர் ஆயில்லையே ஒரு ஒரு ஒன்றரை ரெண்டு வருஷங்களுக்கு முன்னாடி ராகுல் காந்தி அவர்கள் இந்த முறை பிரதமராக முடியாது அப்படின்ட்டு நான் மாலை மலரில் மிக தெளிவாக பிரதமராக முடியாது அப்படின்னு மிக தெளிவாக நான் மாலை மலரில் இருந்தபோது பெரிய எதிர்ப்புகள்லாம் காங்கிரஸிலிருந்து கழிச்சு நம்ம ஆஃபீஸில் நிறைய பேர் கேட்டாங்க நம்மக்கிட்டே நேரில் வந்து நிறைய பேர் கேட்டாங்க ஏன் இப்படிலாம் எழுதுறீங்க அடுத்த பிரதமர் அவர் தான்ட்டு எனக்கு வந்து நான் ஒன்றும் அரசியல்வாதி கிடையாது என்னுடைய தளம் ஜோதிடம் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு கேள்வி கேட்கப்பட்டது அந்த கேள்வியில் ஒரு உண்மையான ஜாதகத்தை வச்சு கணிக்கும் போது ராகுல் காந்தி பிரதமராக முடியாதுன்னு சொன்னேன் அப்படின்னு தான் நான் பதில் சொன்னேன் அந்த அமைப்பின்படி ஒரு ஜோதிடனாக நீங்கள் கணிக்கும் ராகுலும் பிரதமராக முடியாது விருச்சிக லக்கணத்தின்படி பிரதமரும் வந்து பிரதமராக முடியாது ரெண்டு பேருக்கும் நடுவில் மூன்றாவதாகத்தான் இன்னொரு வர முடியும் அப்படிங்கிறது தான் இங்கே கணக்கு அந்த அமைப்பின்படி தான் கணிப்பு சொல்லப்பட்டது அதே நேரத்தில் துலாம் லக்கணமாக இருந்தால் தர்ம கர்மாதிபதியினுடைய தசையின் அமைப்பின்படி வந்து ஒரு முன்னூறு இடத்திற்கு மேலே மிகப்பெரிய வெற்றியை அவர் பெறுவார் இப்போ இதில் அந்த பகுதி எடிட் பண்ணப்பட்டதுனால என்னுடைய என்னுடைய அமைப்பு வந்து உங்களுக்கு அது அது சன் டிவியில் வெளிவராமல் போயிடுச்சு நியூஸ் கிளிட்ஸ்லேயும் இதே தான் நான் சொல்லியிருந்தேன் அவங்கவுங்க வந்து அவங்கவுங்களுடைய தேவைகளுக்கான விஷயங்களை தான் சொல்கிறாங்க இதே நேரத்தில்
ஒரு வட்டத்தில் ஒரு அரசியல் வட்டத்தில் எல்லாருக்குமே இந்த இந்த கணிப்பு தெரியும் இரண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய நிறைய பேர் எங்கிட்ட பந்தயமே கட்டினாங்க நாங்கள் தான் ஜெயிப்போம் நூற்றி எண்பது சீட்டுக்கு மேலே ஜெயிப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மிக தெளிவாக சொல்லியிருந்தேன் ஒரு நேரலையில் கூட நான் தெளிவாக சொல்லியிருந்தேன் எப்படி சொல்லியிருந்தேன்னா இம்முறை ஜெயலலிதா அவர்கள் ஒரு மாபெரும் வெற்றியை அடைவார்கள் வெற்றி அடைந்த உடனேயே ஜெயித்த உடனே ஆஸ்பத்திரியில் போய் படுத்துக்குவாங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு ஜெயலலிதா அம்மையார் இல்லை அப்படின்ற ஒரு தனிப்பட்ட முறையில் நான் சொல்லியிருந்தேன் இதை நான் வந்து பொது வெளியில் இது மாதிரியான ஒரு விஷயங்களை பொது வெளியில் நம்ம நம்ம சொல்ல முடியாது ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு ஜெயலலிதா அவர்கள் இல்லைன்னா அதுக்கு அவங்க இறக்கிறதுக்கு முன்னாடியே நம்ம சொல்லியிருந்தோம்னா நம்ம யாருமே இருக்க முடியாது கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டு கோடி ரெண்டரை கோடி மக்களை தொண்டர்களால் நேசிக்கப்பட்ட ஒரு மாபெரும் தலைவி வந்து உயிரோடு இருக்கும்போது இறந்து போவாங்கன்னு சொல்கிறது மாதிரியான முட்டாள்தனம் வருதும் கிடையாது அதே நான் சூசகமாகவே சில விஷயங்களை சொல்லியிருக்கிறேன் மூன்று மாதங்கள் ஜெயலலிதா இறப்பதற்கு மூன்று மாதங்களுக்கு முன்னாலேயே யூடியூப்பில் ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கிறோம் ஜெயலலிதாவை சொல்லியே அஷ்டமாதிபதி அதாவது பாதகாதிபதி தசை அஷ்டமாதிபதி புக்தியில் வந்து மரணம் ஏற்படும் அப்படின்னு ஜெயலலிதாவை மனசில் வச்சுக்கிட்டு சொல்ல போடப்பட்ட ஒரு வீடியோ இருக்குது அந்த வீடியோ கூட கூட நீங்கள் போய் பார்க்கலாம் ஆக தேர்தல் கணிப்புகளுக்குன்னு சில விஷயங்கள் இருக்கின்றன இந்தந்த மாதிரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லா இப்போ நான் பேட்டி கொடுக்குற அனைத்தையுமே வந்து அனைத்து சேனல்களும் முழுமையாக போட்டு விடுவதில்லை இப்போது எனக்கு இருக்கிற ஒரே ஒரு அம ஒரு இது அமைப்பு என்னென்னா இப்போ நான் வின் டிவியில் பேசிக்கிட்டு இருக்கிறது இது வந்து நேரலைன்றதுனால இதில் வந்து யாருமே எடிட் பண்ண முடியாத ஒரு சில இதெல்லாம் இருக்குது நேரலையில் வந்து எதுவுமே சொல்ல முடியாது தவிர எடிட் பண்ண முடியாது ரெக்கார்ட் பண்ணி போடும்போது வந்து அதில் வந்து அவர்களுக்கு தேவையான சில விஷயங்களை மட்டும்தான் அவரவர்கள் எடுத்துக்கொள்கிறார்கள் இன்னொன்று நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி மோடி அவர்களுக்கு பதினோரு ஜாதகம் இப்போ இந்த இந்த தேர்தல் வெற்றிக்கு பிறகு தான் நிறைய ஜோதிடர்களுக்கே அவருடைய ஜாதகத்தை கொஞ்சம் நெருக்கமாக கணிக்க முடியும் அந்த அமைப்பின்படி இதுவரைக்கும் பார்த்து கொண்டிருந்த விருச்சிக லக்கணம் அவர்கள் பரத பிரதமருடைய கணக்கு வந்து விருச்சிக லக்கணம் சரி அது ஏன் இப்போ சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னால் இன்னொன்று கூட நான் தெளிவாக சொல்லிவிடுவேன் இந்த நீசபங்க ராஜயோகம் நீசபங்க ராஜயோகம் அடிக்கடி சொல்லுவாங்க அதில் கூட எந்த கிரகம் எந்த பாவகத்திற்குரியதோ அந்த பாவகத்திற்குரிய ராஜயோகத்தை தான் செய்யும் அப்படின்னு கூட நான் வந்து மோடி அவருடைய ஜாதக கட்டுரைகள் எழுதும்போது சொல்லியிருக்கிறேன் அந்த அமைப்பின்படி இந்த முறை துலாம் லக்கணத்திற்கு பத்தாம் இடத்து அதிபதியாகிய சந்திரன் நீசபங்க ராஜயோக அமைப்பில் இருக்கிறதுனால அவருடைய சந்திர தசையில் அவருக்கு மிகப்பெரிய நீசபங்க ராஜயோகம் கிடைத்திருக்கிறது என்பது இப்போது உறுதியாகி இருக்கிறது ஆகவே நான் பலனை சொல்லும்போது ரெண்டு விதமாக சொல்லத்தான் செஞ்சேன் அந்த ரெண்டு விதமான இதில் வந்து டிவியோடய சில இது கருதி சில வகைகள் வந்து எடிட் பண்ணப்பட்டு ஒளிபரப்பப்பட்டது ஆனால் அதுக்கெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு தான் நாங்கள் டிவியில் பேசுகிறோம் இப்போ வந்து நாங்கள் யாரும் போய் வ வழியே போய் டிவியில் வாய்ப்பு கேட்டு பேசலை வந்து கேட்கும்போது ஒரு சமூக பொறுப்பு எங்களுக்கும் இருக்குது அவங்க எங்களை கேட்க தான் செய்வாங்க ஒரு ஜோதிடன்ற முறையில் நீங்கள் என்ன நாங்கள் நலிவு விட முடியாது ஒரு ஒரு பிரபலமாக இருக்கிறதுக்கு சில விலைகள் இருக்கின்றன பிரபலமாக இருக்கிறதுக்கான விலையை கொடுத்து தான் ஆகணும் இப்போ சன் டிவியில் வந்து ஒரு பேட்டி கேட்குறாங்க வேறு எந்த டிவியில் வந்து ஒரு பேட்டி கேட்குறாங்க அப்படின்னு சொல்கிற போது பேட்டி கொடுக்க முடியாது எனக்கு தெரியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நலிவு விட்டு ஒரு பொறுப்பு இல்லாத ஜோதிடன் மாதிரி நாங்கள் ஓட முடியாது அதே நேரத்தில் என்னுடைய விளக்கங்களை வந்து போடணும்னு அவங்களுக்கும் அவசியம் கிடையாது அவங்க வந்து அவங்களுக்கு தேவையான விஷயங்களை மட்டும்தான் அவங்க எடுத்துக்குவாங்க அந்த அமைப்பின்படி தான் என்னுடைய பேட்டி அமைந்திருந்ததை தவிர நிச்சயமாக வந்து என்னுடைய பொறுப்பிலிருந்து தவறி நான் வந்து கணிக்கவே இல்லை எந்த ஒரு விஷயத்தையும் விதிகளின்படி கணிக்கின்ற ஒரு ஜோதிடன் நான் அப்படியே நான் கணித்தேன் அதே நேரத்தில் நான் அடிக்கடி இன்னொன்று சொல்லுவேன் ஜோதிடன் என்பவன் கடவுள் அல்ல எந்த ஒரு ஜோதிடன் நூறு சதவிகித பலனை துல்லியமாக சொல்லுகின்றானோ இதையும் நான் சன் டிவியில் சொல்லியிருந்தேன் இறுதியாக இதை நான் சொல்லியிருந்தேன் நூறு சதவீத ஜோதி பலனை எந்த ஜோதிடன் சொல்ல முடியுமா அவன் ஜோதிடனே இல்லையே கடவுளுக்கு பக்கத்தில் போவான் நான் அப்புறம்னா நான் எல்லா நூறு சதவீத பலனையும் நான் சொல்லிட்டேன்னா நானே இப்படி மேலே உட்காந்துக்கிட்டு இப்படி அபயகஸ்தம் முத்திரையை காட்டிட்டு எல்லாரும் வந்து என்ன கும்பிடுங்க ஏன் போய் சிவனையும் பார்வதியும் கும்பிட்றீங்கன்னு சொல்லிட்டு போயிடலாம் ஆகவே ஜோதிடருக்குன்ற சில வர வரைமுறைகள் இருக்கின்றன கிராமங்களில் கண்ணை கட்டிடுச்சின்னு சொல்லுவாங்க அந்த அந்த மாதிரியான சில வரைமுறைகள் இருக்கின்றன எந்த விதமான ஒரு இதாக இருந்தாலும் பரம்பொருள் மகாசக்தி என்ற ஒரு பரம்பொருள் இரு பரம்பொருள் இருக்கிறது அதற்கு மீறி எந்த ஒரு ஜோதிடனும் கணித்து விட முடியாது விதிகளுக்கு உட்பட்டு கணிக்கின்ற என்னை போன்ற ஜோதிடனுக்கு இந்த மாதிரியான ஒரு அமைப்புகள் வந்து நிச்சயமாக இது போன்ற விஷயங்கள் தான் நடக்குமே தவிர வேறு இதில் தேர்தல் கணிப்புகள் யாரும் இல்லை அருள்வாக்கு சொல்கிறவங்களுக்கு வேணால் பலன் வந்து தப்பி போயிடும் அதாவது ஒரு ஒரு விதிகள் சொல்லாமல் உலகில் ஜோதிடப்படி ஒரு என்னுடைய வாக்கு பலிக்கும் அப்படின்னு ச